Mustafa, 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 Mustafa. Mustafa, 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 पहले का जमाना था जब कोई हाथी जाता था तो लोग देखने के लिए आते थे हज के लिए जाने में अब तो माशाल्लाह एक तश्ल पर सैकड़ों लोग तैयार हो लेकिन मैं जाने वालों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने उम्र की नीयत की है क्या उन पर हज फर्ज नहीं है सबसे पहले इसको सोचने की जरूरत बाद लोग ऐसे होते हैं जिन पर हाथ फर्ज हो चुका है उम्र करके अपना बेफिक्र हो जाता है हज जितना तखीर होगा इतना गुना होगा वसाइल हो रास्ता क्लियर हो कोई दुश्मन का खौफ ना हो किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो आजकल कोई ऐसा मसला है ही नहीं सिर्फ नियत करने का मसला है लोग कहते हैं बच्चियों की शादियां हैं घर बनाना है फुलाना है फुलाना है फुलाना है ये तकाजे शरीयत के अंदर हज फर्ज होने के लिए ये तकाजे नहीं गिनाए कि बेटी के घर शादी ना हुई है तो हज नहीं कर सकते घर ना बनाया हो तो हज नहीं कर सकते मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फर्ज मुकदम है मुस्तक चीज करो या ना करो बात की चीज लेकिन हमने इसकी इतनी अहमियत दे दी उस चीज की कि हमारे पास साथ ही उम्र करके फारि हो जाते हैं अब हज करने को जरूरी नहीं समझते इस उम्र की वजह से उनका हज जो फर्ज है वो बाकी बच रहा है ये तरीका बिल्कुल गलत है आप उम्र के लिए ना जाए अल्लाह आपको पूछेंगे नहीं लेकिन अगर आप हज के लिए नहीं गए ये कल क़यामत के रोज़ पूछोगे तश्ल करने वाले करते रहेंगे आपकी तश्ल करने वाले खूब करेंगे चलो भाई उम्र के लिए इश्तहार लगेंगे अखबार में देंगे ट्रैवल्स वाले आएंगे फुला फुला करेंगे लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना है कि हम पर उम्र फ़र्ज़ है कि हज फ़र्ज़ है पहले ये ये सोचना है हमें जाने वालों को सोचना है ले जाने वाला तो उनकी तरतीब है एक वो ले जाएंगे लेकिन जाने वालों को सोचना है कि भाई जो फर्ज है उसमें कहीं कोताही तो नहीं हो रही याद रखें अगर आप एक फर्ज छोड़ करके वहां जा रहे हैं हम हाथ उठा करके दुआ मांगेंगे पता नहीं कबूल होगी क्या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं इसलिए फर्ज जिसको अल्लाह ने फर्ज किया है वो फर्ज ही रहेगा अगर आप सो क्या हजार मरतबा भी उम्र कर लेंगे एक फर्ज उसका मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए मेरे दोस्तों उम्र करें बहुत बड़ी सवाब की चीज है लेकिन हज को छोड़ करके उम्र न करें या सिर्फ उम्र पर इतफा न करें अल्लाह ने आजकल हम लोगों को बहुत माल दिया है हम पर हज फर्ज हो करके सालों हो चुके हैं लेकिन हम समझ रहे हैं कि हज फर्ज ही नहीं हुआ है जब ज्यादा तश्ल करते हैं तो सामने वाला उम्र के लिए तैयार जबरदस्ती हो जाता है चलो भाई कम से कम उम्र ही कर ले कम से कम उम्र ही कर ले ये गलत लफ्ज है कम से कम उम्र ही कर ले नहीं उम्र तो तेरे पे फर्ज है ही नहीं उसके लिए जरूरत ही नहीं है हज फर्ज है वो करना जरूरी हमारे गोका शहर के अंदर करोड़पति लोग हैं करोड़पति फजीलत तो आप सुनते ही रहते हैं लेकिन मैं फराइज की बात बता रहा हूं इसलिए मेरे दोस्तों जाने वालों अब तो आप निकल रहे हो अल्लाह ने आपकी पूरी तरतीब बना ली है आप इरादा कर चुके हैं लेकिन उसके साथ साथ में ये नियत करें ये इरादा करें अगर हज फर्ज हो चुका है तो इसी साल हज करने की नियत से जाएं। 
ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعائیں قبول کریں اگر دلوں میں یہ نیت ہے بس عمرہ ہو گیا کافی ہے کافی نہیں ہوگا کل قیامت میں پوچھ ہوگی اس لئے اس کا احتمام کریں اللہ سے مانگیں جو ہم سے دیر ہو رہی ہے فرائض میں دیر نہیں ہونی چاہیے نماز کا وقت ہو جائے فوراں پڑھنے کا حکم ہے قربانی کا وقت ہو جائے فوراں قربانی کرنے کا حکم ہے زکاة فرض ہو جائے فوراں اس کو ادا کرنے کا حکم ہے اسی طرح حج کا معاملہ ہے جب حج ہم پر فرض ہو چکا ہے اس کو بھی ادا کرنے کا حکم ہے لیکن ہم پیسہ اور سب چیزیں ہونے کے باوجود اپنے بھڑاپے کا انتظار کرتے ہیں اپنے بچوں کے شادیوں کا انتظار کرتے ہیں اپنے گھر بار کے بنانے کا انتظار کرتے ہیں نہیں یہ طریقہ نہیں ہے شریعت کے اندر اس لئے اس کا خاص احتمام کریں یہ ہمارے ہاں رواج چلا ہے رواج رواج سے ہی آگے بیداد بنتی ہیں بیداد جا کر کے آگے کفر بنتا ہے شرک بنتا ہے پھر فرائض چھوٹنے کا ایک راستہ کھل جاتا ہے آنے والی نسلیں بھی حدیث شریف میں ہیں قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ لوگ مکہ اور مدینہ کی مدینہ کا سفر کریں گے حج اور عمرے کے لئے نہیں بلکہ سفر تجارت کے لئے کریں گے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ ہو کر کے رہیں گی اچھا کوئی اور دوسری مخلوق نہیں آئے گی ان قیامت کی نشانیوں کو ہم ہی پورا کریں گے اس لئے میرے دوستو اس کا خاص خیال لکھیں فرائض مقدم ہیں نوافل مستحب یہ بعد کی چیزیں ہیں اس لئے یہاں بیٹھنے والے جانے والے میری ماں بہنے ہوں یا ہمارے جتنے بھی بھائی وغیرہ جا رہے ہیں اس بات کا پختہ یقین کر لیں اگر ہم پر حج فرض ہو چکا ہے تو اسی سال کی نیت کریں ہاں میں اس لئے جا رہا ہوں عمرے کے لئے تاکہ حج کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے تاکہ وہاں کی چیزیں دیکھ کر کے میں اپنے عمال کو ارکان کو صحیح ادا کر سکوں لیکن یہ پیسہ وہاں لگا کر کے کچھ خرید و فروق پہ وہاں خرچ کر کے آگئے پھر حج کے لئے پیسہ بچانے جو فرض ہو چکا تھا پھر یہ گناہ ہو جائے اس لئے اس کا احتمام کریں سمرہ کرنا ثواب کی چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت فضائل ہے لیکن حج کو چھوڑ کر کے کرنا یہ اچھی چیز نہیں اس لئے ہر جانے والا یہ نیت کرے اے اللہ تو نے مجھ پر حج کو فرض کیا ہے میں اس عمرے کے ذریعے سے اس فرض حج کی تیاری کر رہا ہوں تیاری کی نیت سے جائے میں حج کی تیاری ابھی سے کروں پھر دیکھو اللہ بھی خوش ہوں گے اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے اس لیے کہ شریعت شریعت ہوتی ہے اپنے اعتبار سے بنا لینے کا نام شریعت نہیں ہے اس کا خاص احتمام کریں جو لوگ جا رہے ہیں اور ایسے رواجوں کو بھی توڑیں اور زیادہ بات تو مجھے کرنی نہیں ہے اسی طرح سے اجتماعی جو آج کل ہم لوگ ہم بھی شامل ہیں اس میں اجتماعی کاموں سے بھی پرہیز کریں جتنا ہو سکتا ہے چپ چاپ نکل جائے کریں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارے بازو والا عمرہ کر کے آ گیا اڈوٹائز زیادہ ہو رہا ہے پورے محلے کو اکھٹا کیا جا رہا ہے پوری بستی والوں کو اکھٹا کیا جا رہا ہے ضرورت نہیں ہے اس کی حج کے لئے حاجی بھی جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ جائے اتنا اشتہار کرنے کی ضرورت نہیں سب کو بولنے تھے پھرنے کی ضرورت نہیں اپنا چپ چاپ جا کر کے معافی مولے میں مجھے حج کے سفر کے لئے جا رہا ہوں میرے سے کوئی غلطی ہوگو تو معاف کر دو بات ختم ان سفروں میں جتنی اخلاص کی ضرورت ہے اس لئے کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ یہ سفر ہوتا ہے مکہ اور مدینہ کا اللہ کے نبی کی زیارت کا اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت کا اللہ کے گھر کی زیارت کا اللہ کی زیارت کی نیت سے ہم لوگ جاتے ہیں یہ موقع ہم کو کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ملتا ہے اگر ایک آدھ مرتبہ ملنے والے موقع میں ہی ہمارے اندر ریاکاری آ جائے یا دکھاوا آ جائے پھر کیا فائدہ ہے اس چیز کا اس لئے اخلاص پیدا کرو اجتماعی کام جو اجتماعی ہیں وہ اجتماعی ہیں اجتماعی کام وہاں جا کر کے ہوں گے عرفات کے میدان میں سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہونا ہے وہ اجتماعی کام ہے 
اسی طرح سے نمازوں کی پابندی جماعت کی پابندی یہ اجتماعی کام ہے اس طرح سے اشتہار کر کے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک عام رواج بنتا جا رہا ہے اس رواج کو توڑنے کی ضرورت ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے چپ چاپ نکلنا, نکلنا ضروری ہے یہاں سے ورنہ یہ تو کھیل تماشا ہو رہا ہے شاید میری باتیں بری لگ رہی ہوں لیکن اس لیے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہیں فضیلت تو ماشاء اللہ جمعے کی نماز میں سنتے رہتے ہیں بھائی عمرے کے کیا فضائل ہیں حج کے کیا فضائل ہیں اور اخلاص کی بھی فضیلت سنتے ہیں بھائی ہر کام جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ میں کرے کسی کو پتا ہی نہ ہو اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اچھا عمرہ کرنا سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا اچھی بات ہے کون سا بڑا کام ہے سیکھنا کتاب لے لو کئی مرتبہ پڑھ لو اس کو ایک عالم کے پاس جا کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے پوچھ لو بھائی مجھے عمرے کے لیے جانا اس کے کیا کیا ارکان ہیں وہ بتا دے گا آپ کو اخلاص عمل کی روح ہے جب روح نکل جاتی ہے بدن مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ ہمارا عمل مردہ ہو جاتا ہے اور مردہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی اس لیے میرے دوستو اس کا اہتمام کرو ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں اپنی نیتوں کو اخلاص سے بھر کے جائیں گے اور صرف اللہ کے لیے جائیں گے للاحیت کے ساتھ جائیں گے کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارے جانے کے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی ترغیب دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ترغیب دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اجتماع کر کے ترغیب دیتے لوگوں کو نہیں جمعہ میں بیان ہوتے رہتے ہیں وہاں امام صاحب ترغیب دیتے ہیں آج یہ چند باتیں میری ذہن میں آئی اس لیے میں نے آپ کے سامنے دل کھول کر کے بتا دی میں آئندہ آؤں یا نہ ہوں الگ بات ہے پھر بھی بلائیں گے آپ مجھے لیکن ایسی ہی باتیں میں کروں گا تاکہ جو رواج ہے وہ ختم ہو جائے رواج رواج ہوتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے اس میں اخلاص آئے گا للاحیت پیدا ہوگی کریں گے بھائی عمل اس لیے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اپنی نیتوں کو یہیں توڑ دو ختم کر دو اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی نیت کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا یہ عمرہ بھی قبول ہوگا یہ اس کا مقدمہ ہوگا وہ جانے کی ترتیب میں آسانی ہوگی کریں گے بھائی عمل سب سے بڑی چیز اخلاص کے ساتھ جانا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے یہی دو عمل ہیں ہمارے دل میں اخلاص ہو اللہ کی نبی کی محبت لے کر کے ہم یہاں سے رخصت ہوں اور کسی بھی بندے کی نفرت ہمارے دلوں میں نہ ہو اللہ کی محبت ہو خالق کی محبت ہو مخلوق کی نفرت ہمارے دلوں میں ہرگز نہ ہو یہی دو اصول ہیں اسی لیے ہم معافی مانگ کر کے جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نیت کریں اے اللہ ہمارے سے کسی کی دل میں نفرت ہو حسد ہو کینہ ہو اسی طرح سے اور جتنے بھی دل کے امراض ہیں برائیاں ہیں جو بھی ہیں ان کو ہم ختم کر کے جائیں گے کتنی بھی پرانی دشمنی ہو اس کو معاف کر کے جائیں گے یہ نہیں کہ صرف اس سفر کے لیے معاف کر رہے ہیں پھر آنے کے بعد حاجی بن کر کے آئے اور زیادہ بدلہ لیں گے نہیں اس سفر کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے نیت کر کے جائیں ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا اس نیت سے جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے مخلوق کی نفرت دلوں سے نکل جائے یہی دو چیزیں ہیں اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ آپ لوگوں کے سفر کو آسان فرمائے اللہ آپ لوگوں کے اس عمرے کے جانے کی وجہ سے آپ کے حج کے ارادے کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بس دعا کر لے بھائی ہماری مائیں بہنوں سے بھی گزارش ہے خاموش ہو جائیں دعا کر لیں آپ کا سفر اللہ کے لیے ہے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ جانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا سل جلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اے اللہ بے شکم گنہگار بندے ہیں اے اللہ خطاوار بندے ہیں اے اللہ اقراری مجرم ہیں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے بے بندے ہیں اے اللہ ہم تو ہاتھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں اے اللہ ہم تو مانگنے کے بھی لائق نہیں ہیں لیکن آپ کی صفات ہیں غفور ہیں غفار ہیں رحمان ہیں رحیم ہیں آپ مغفرت کرنے والے ہیں رحم 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 کرنے والے ہیں اے اللہ آپ بخشش کرنے والے ہیں اے اللہ آپ توباؤں کو قبول کرنے والے ہیں اے اللہ یہ آپ کی صفات ہیں اے اللہ ہم آپ کی ذات پر آپ کی صفات پر ہمیں پورا بھروسہ ہے اے اللہ کتنا بڑے سے بڑا گنہ گار بندہ ہو آپ اس کو معاف کر دیں گے اے اللہ ہم گنہ گار بندے ہیں اے اللہ گنہ گار بندے ہیں اے اللہ آپ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم کو معاف کریں گے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی بخشش فرما اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ سب یہ ان کو معاف فرما ہر قسم کے ہر لوگ کے گناہوں کو معاف فرما رات کے اندھیرے کے گناہوں کو دین کے اجاہلے کے گناہوں کو اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما حمد نصیب فرما قوت نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے بچانے والا ماحول نصیب فرما دوست احباب نصیب فرما اے اللہ سرپرستوں کی نگرانی میں زندگی گزارنا نصیب فرما علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں رہ کر زندگی گزارنا نصیب فرما شریعت کے مطابق سنتوں کی مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ تیرے نبی اور آپ خوش ہو جائے ایسی زندگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آپ کی ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ آپ کی ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ آپ کی ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم پر خیر کے آفت کے فیصلے فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ یہ ہمارے کمزور بندے ہیں اے اللہ یہ کمزور بندے تیری گھر کی زیارت کے لئے تیری زیارت کے لئے نکلے ہیں تیری نبی کی گھر کی زیارت تیرے نبی کے روزے کی زیارت تیرے نبی کی زیارت کے لئے نکلے ہیں اے اللہ روزے کی زیارت کے ساتھ ساتھ تیرے نبی کی بھی ان کو زیارت نصیب فرما اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ میں اپنی بھی زیارت نصیب فرما اے اللہ گنے گاہی صحیح آپ بخشنے والے ہیں آپ ہی دلوں کو صاف کرنے والے ہیں شفاق کرنے والے ہیں اے اللہ سب آپ کے قبض خدرت میں ہیں اے اللہ ہم گنے گار ہیں اے اللہ ہم پشیمان ہیں اے اللہ ہم گناہ کر چکے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے قلوب کو صاف شفاف بنا اے اللہ کسی قسم کی نفرتوں سے حسد سے کینے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے نبی کے روزی کی زیارت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں بدنی اعتبار سے بھی کمزور ہیں عامال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اے اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے اے اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے ہم تو زیادہ جانتے بھی نہیں شریعت کیا چیز ہے قرآن کیا چیز ہے اے اللہ پھر بھی ہم نے فضائل کو سن کر کے تیری ذات سے امید رکھ کر کے آپ بخشتے ہیں اے اللہ مغفرت کرتے ہیں جو تیری روزے کی زیارت کرتا ہے تیرے گھر کی زیارت کرتا ہے اس امید پر نکلے ہیں اے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچنا نصیب فرما اے اللہ زیارتوں کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ایسی ارکان کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے ایسے عامال کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ مکانات ہے جہاں ایک عمل کا سواب ایک لاکھ ملتا ہے اے اللہ ایسا موقع تو زندگی میں کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے اے اللہ ایسی جگہ کا جا کر ہمیں خوب عامال میں لگنے کی توفیق نصیب فرما گھومنے پھرنے سے حفاظت فرما وہاں کے نظارے دیکھنے سے حفاظت فرما اے اللہ جتنا وقت ہم وہاں لگا رہے ہیں اے اللہ مسجدوں میں لگانے توفیق نصیب فرما عمرے میں لگانے توفیق نصیب فرما تلاوت کلام اللہ میں لگانے توفیق نصیب فرما اے اللہ وہاں جا کر ہو سکے تو روزہ میں رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ وہاں ہر عمل کا بدلہ ایک لاکھ میں مل رہا ہے اے اللہ جتنے بھی ایام وہاں گزر رہے ہیں اے اللہ اسے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما 
ضائع کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ ضائع کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے اے اللہ ہمیں ہمت اور طاقت آنی توفیق نصیب فرما جذبات آنی توفیق نصیب فرما طلب اور خوشی اور خضو آنی توفیق نصیب فرما اے اللہ صرف اور صرف تیرے لئے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ صرف تیرے اور تیرے لئے ہی کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ارکان کو صحیح سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کرنا نصیب فرما اے اللہ اس میں کسی بھی قسم کی کوتائی سے حفاظت فرما اے اللہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے پوچھ پوچھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ پوچھ پوچھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے نبی کے روزے کی زیارت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے نبی کے روزے کی زیارت کے آداب ہمیں خوب یاد رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ عدب کا مقام ہے اے اللہ یہ عدب کا مقام ہے وہاں بالکل بعد اب رہنے کی توفیق نصیب فرما اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے حفاظت فرما کسی قسم کے غلط خیال آنا سے حفاظت فرما اے اللہ تیرے نبی کی زیارت کے لئے ہم جا رہے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو میرے روزے کی زیارت کرے گا کل قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا اے اللہ ہم اس امید پر جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے اے اللہ ہم اس امید پر جا رہے ہیں اس لئے کہ ہم گنہگار بندے ہیں اگر اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرمائیں گے تو ہمارے بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ ہم اس نسبت پر اس نیت پر ہم جا رہے ہیں اے اللہ ہم جانی توفیق نصیب فرما وہاں جا کر شفاعت کی درخواست کرنی توفیق نصیب فرما اپنا سلام پیش کرنی توفیق نصیب فرما اے اللہ سلام پیش کرتے وقت شفاعت درخواست کرتے وقت عدب کو عدب کا ملحود رکھنے کی توفیق نصیب فرما بے عدب بننے سے حفاظت فرما اونچی آواز نکالنے سے حفاظت فرما اونچی آواز نکالنے سے حفاظت فرما بہت ہی بعد اب رہ کر کہ اللہ کے نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کسی کو تکلیف دیئے بغیر سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ خیر کے عافیت کے فیصلے فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں اے اللہ ہماری بدن بھی ہمارا بدن بھی کمزور ہے اے اللہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں زیادہ عبادت کرنے سے بیمار پڑ جاتے ہیں سفر کی تھکان کے جز بیمار پڑ جاتے ہیں اے اللہ ایسا ہونے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بیمار پڑھنے سے بھی حفاظت فرما اے اللہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما ہمیں خادم بن کر چلنے کی توفیق نصیب فرما مقدوم بننے سے مصد کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جو بڑھے والدین جا رہے ہیں اے اللہ ان کی خوب خدمت کا موقع ہے اے اللہ میں خوب خدمت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی دعائیں لینے کا موقع ہے خوب دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے نبی نے جتنے بھی جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ ان مقامات پر ہمیں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما دعائیں یاد آنے کی توفیق نصیب فرما خوب گڑ گڑا کر گیرے اور ذائع ساتھ مانگنی توفیق نصیب فرما ہمیں مانگنا نصیب فرما اے اللہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر مانگنا نصیب فرما تواز کے ساتھ مانگنا نصیب فرما اے اللہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر مانگنی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی توفیق نصیب فرما اے اللہ دونوں جہاں کی کامیابی مانگنی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ایسے عمر ہمیں بار بار ملنی توفیق نصیب فرما ایسے سفر ہمیں بار بار کرنا نصیب فرما اے اللہ حج جو فرض ہے اے اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرما اس کی بھی نیتیں کرنی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کے لئے تیاریہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر طرح سے خیر کے عافت کے فیصلے فرما اے اللہ جتنے ہمارے یہاں سے عمرہ کرنے کے عظمین جا رہے ہیں اے اللہ سبی کی جانے کو قبول فرما اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما اے اللہ سفر کی پریشانیوں سے حفاظت فرما حادثات سے حفاظت فرما ہر بری چیر سے حفاظت فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ان کے میں حفاظت فرما اے اللہ وہاں رہتے ہو بھی حفاظت فرما واپسی بھی مقدر فرما واپسی بھی خیر و عافت کے ساتھ فرما اے اللہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے رہبر ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ انہیں بھی ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ انہیں بہترین ان کو دونوں جہاں میں بدلہ نصیب فرما اے اللہ ان کو دونوں جہاں میں بدلہ نصیب فرما اے اللہ اس قافلے کے اندر علماء بھی ہیں حفاظ بھی ہیں اے اللہ یا تو معلم بن کر جا رہے ہیں یہ تو بڑے رہبر ہیں اے اللہ یا تو اللہ والے لوگ ہیں اے اللہ یہ ساتھ میں ہیں اے اللہ ان کی تفیل ان کے بھی عمروں کو قبول فرما اے اللہ سفید ڈاڑی والے ہیں سفید ریش والے ہیں اے اللہ جن سے تو شرمہ جاتا ہے اے اللہ وہ بھی ارادہ کر چکے ہیں تیرے زیادہ تیرے نبی کی روزے کی زیارت کے لئے تیرے گھر کی زیارت کے لئے اے اللہ تو ان کی لاز رکھ لے اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اے اللہ ان کے تفیل میں ہمارے جتنی حضرات جا رہے ہیں سبی کے دعاوں کو قبول فرما اے اللہ اس بھری مجلس میں ایسے حضرات بھی ہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس
گھر کی زیارت کرے کہ اللہ ان لوگوں کو توفیق نصیب فرما ان کے لئے اسباب مہیا فرما ذرائع پیدا فرما اے اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ ہم اسی نیت کے ساتھ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ سال انشاءاللہ حج کی حج حج کی حج مانگے آپ سے اور ہمارے لئے سے انتظامات ہو جائیں اسی طرح سے جو عمرے کی نیت کر رہے ہیں جن پاس وسائل نہیں ہیں اسی حساب سے ان کے لئے عمرے کی انتظامات فرما اے اللہ آپ غنی ہیں ہر چیز آپ کی قبض قدرت میں ہیں پورے خزانے آپ کی قبض قدرت میں ہیں اے اللہ پیسے کی وجہ سے نہیں جا سکتا بلکہ آپ جسی بلانا چاہیں وہی وہاں جا سکتا ہے اور جس کو آپ بلا لیں اس کے لئے وسائل بھی آپ پیدا کر دیتے ہیں اے اللہ اس مجمع میں ایسے لوگ بہت ہیں اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما ان کے لئے اسباب مہیا فرما ذرائع پیدا فرما ذرائع پیدا فرما ذرائع پیدا فرما اے اللہ وسائل پیدا فرما اے اللہ اس مجمع میں جو حضرات بیٹے ہیں جو ان کی جائز مقاصد ہیں جائز مرادیں ہیں جائز تمنائیں ہیں اے اللہ سبی کی جائز مرادوں کو بورا فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہت قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فریخ القی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمن الحمدللہ رب العالمین اچھا آپ کو جانے والا کہ سکھ نمبر دیا جائے تو وہی سیٹ پر جا کر بیٹھیں دوسرے سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش ہے نہ کریں اچھا ہر ایک آدمی کو جو ہے بس میں چکنے کے لئے اجازت نہیں ہے جس کو یہ ڈیلر دیا جائے گا فرض ہو گیا اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ جلدی سے بنا لیں ان قریب پندرہ اکٹوبر سے حج کمیٹی سے جانے والے حاجیوں کے لیے حج کا فارم سٹارٹ ہو رہا ہے پندرہ اکٹوبر سے لے کر پانچ دشمبر تک کا یہ موقع ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں جن پر فرض ہے وہ ضرور کوشش کریں ہاں اگر حکومت کے طرف سے پرے میں نہیں آیا وہ بات ہو رہے لیکن ہمیں تو اپنی طور پر کوشش کرنا چاہیے جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو وہ ضرور کریں اچھا حج میں خرج کرنے سے آدمی گریب نہیں ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا محکم ہے حج کرو گنی بنو حاجی کبھی فقیر ہے لیکن شہدہ ارے اڑے لاب روپے گیا تو میری گھنٹری کم ہوتی گئے نہیں گھنٹری کم نہیں ہوتی گھنٹری بڑھ جاتی ہے اس لئے ہمارے حاجی شمشت دن صاحب کہتے رہتے ہیں اللہ کے گھر کو جا کو حج کر کو ابھی سیر میں کے بالا بھی نہیں آ رہتے تیرے پیسے آ جاتے گئے تو اس لئے بھئی جن پر فرض ہوا ہے وہ سب ارادہ کریں گے بھئی اب پندرہ اکٹوبر سے فارم شروع ہونے والے ہیں مسجدوں میں اعلان بھی ہوگا تو جگہ بھی فارم بڑھنے والوں کے بتائے جائیں گے احباب کے نام بھی بتائے جائیں گے وہاں جائے جا کر اپنا فارم فلپ کرنے کی کوشش کریں تو ایک طرف سے ہمارے ساتھی ہیں جانے والوں کا مصافہ کریں ایک طرف سے گڑھ بڑھنا کریں اتمنان کے ساتھ بھائی صاحب ادھر آمد زاکر ادھر بڑھ ادھر بڑھ ادھر آمد سمجھ ادھر بڑھ جاتے ہو بھائی 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 آپ بیٹھتے ہو اٹھو نہ بھائی آپ بیٹھے رہے ہیں زاکر بھائی بیٹھے ہو مائن کا نہیں کرنے کا مصافہ کرنے کا دعا کی درکاس کرنے کا یوں کہنے کا بھائی سن رہے بھائی یوں کہنے کا ہمارا بھی سلام ہمارے آقا کو پہنچا دیجئے تو پھر سلام کریں دعا کی درکاس کریں اور سلام عرض کرنے کے لئے کہیں پھر آگے بڑھیں چلا بیٹھو بیٹھو بیٹھے رہے معاہن کا کریں گے تو بارہ بچ جائیں گے ہماری درکاس سے جانے والے ہے باپ بیٹھے رہے ہیں مصاف اگر ہے حاجی صاحب بیٹھو بیٹھو نیچ بیٹھو صرف مصاف صرف مصاف چلو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں چلو بہت اچھی بات لبائی کلہم لبائی لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک چلو بھئی جن کا مصافہ ہو آگے بڑھتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ Thank you.
مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر اہل ذکر و تصوف نہ ہوتے کبھی بھی خدا کا تعارف نہ ہوتا اگر اہل